Aşağıdaki denklem sisteminin kaç çözümü vardır? Evet, sistem bu şekilde verilmiş. Ve bu soruya farklı şekillerde yaklaşabiliriz. Birincisi, bu denklemleri birer doğru olarak düşünüp incelemek. Eğer aynı doğruyu veriyorlarsa, eğer aynı doğruyu veriyorlarsa, o zaman çözüm kümesinin sonsuz sayıda elemanı olur. Eğer paralel doğrular olduklarını bulursanız, hiç kesişmeyecekleri için çözüm kümesinin elemanı olmaz. Ya da kesişen doğrular olduklarını bulursunuz ve bu da sadece bir çözüm olduğu anlamına gelir. Bu videoda doğruları çizip incelemek yerine cebir kullanacağız. Hadi sistemi çözüp ne olacağını görelim. Birinci denklemi değiştirmeyeceğim. Böyle bırakacağız, 5x eksi 9y eşittir 16. x'li terimleri yok etmek için ikinci denklemi eksi 1 ile çarpalım. Böylece burada eksi 5x olacak ve x'li terimler birbirini yok edecek. Evet, çarpalım. Eksi 5x artı 9y eşittir eksi 36. Şimdi de denklemlerin sol taraflarını ve sağ taraflarını alt alta getirip toplayacağız. 5x eksi 5x sıfır eder. Eksi 9y artı 9y de sıfır. Bir daha sıfır yazmamıza gerek yok çünkü sol tarafta sıfır olacak. Ve sağ tarafta da 16 eksi 36 eksi 20 etti ve karşımızda ilginç bir sonuç var. Sıfır eşittir eksi 20. Şöyle düşünelim, sizce bu eşitliği sağlayacak herhangi bir x'e çifti var mıdır? 0, hiçbir zaman eksi 20'ye eşit olamayacağı için hangi x'e çiftini alırsanız alın, 0, eksi 20'ye eşit olamaz. Hatta bu eşitlikte x ve y yok bile. Bu hiçbir zaman doğru olamayacağı için de çözümü yoktur seçeneğini işaretleyeceğiz. Eğer bu iki denklemin grafiklerini çizseydik, paralel olduklarını görecektik. Denklemleri incelerseniz, bu iki denklemin eğimlerinin aynı, y ekseni kesim noktalarının farklı olduğunu görebilirsiniz. Paralel oldukları için de bu sistemin eğimleri aynı olduğu için paralel olacaklar ve paralel oldukları için de bu sistemin çözümü yoktur. Nefis. Bir tane daha yapalım. Aşağıdaki lineer denklem sisteminin kaç çözümü var? Az önce yaptığımız gibi, birinci denkleme dokunmayacağım. Eksi 6x artı 4y eşittir 2. Yine x'li terimleri yok etmek için, burada eksi 6x var ve 3x'i 2 ile çarparsam, 6x elde ederim, öyle değil mi? O zaman ikinci denklemin iki tarafında 2 ile çarpalım. 3x çarpı 2, 6x etti. Eksi 2y çarpı 2, eksi 4y ve eksi 1 çarpı 2 de eksi 2 eder. Şahane! Şimdi sağ tarafları ve sol tarafları toplayalım. 6x eksi 6x, 0. 4y eksi 4y de 0 ettiği için, sol tarafta yine 0 var. Sağ tarafta 2 eksi 2 var ve bu da 0. Bu sonuç diğerinden birincisinden biraz farklı. Yani hala biraz garip bir sonuç. 0 eşittir 0 ve diğerinde de 0 eşittir eksi 20 vardı. Burada 0 eşittir 0. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım, burada x ve y'yi görmememize rağmen, görmememize rağmen, 0 eşittir, 0 eşitliğini sağlayabilecek x ve y çiftleri var mıdır? 0 eşittir, 0, x ve y'den bağımsız olarak her zaman doğru olacaktır, öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi, burada x ve y'yi görmüyoruz. Ve burada hangi x ve y olursa olsun, 0 her zaman 0 eşit olacak. O zaman bu sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır. Ve bunun sebebi, bu doğruların aslında aynı doğrular olmaları. İşaret ve sayılara baktığınızda farklı görünüyorlar. Ama ikinci denklemin iki tarafında eksi 2 ile çarparsanız, birinci denklemi elde edeceğinizi göreceksiniz. Tekrar ediyorum, bu denklemler aynı doğruya ait olduğu için de, bu sistemin sonsuz sayıda çözümü olur. Evet, bir örnek daha. Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü arayan Yunus, birkaç doğru adımdan sonra, eksi 5 eşittir 20 sonucuna ulaşıyor. Bu lineer denklem sisteminin kaç çözümü vardır? Sisteme bakmamıza gerek bile yok. Neden mi? Eğer Yunus eksi 5 eşittir 20 sonucunu elde ettiyse, bu sonucun asla ve asla doğru olamayacağını biliyoruz. Böyle değil mi? O zaman bu denklem sisteminin çözümü yoktur. Eğer bu denklemlerin grafiklerini çizerseniz, bunların paralel doğrular olduklarını göreceksiniz. Paralel doğrular hiçbir zaman kesişmezler. Bunun için de iki denklemde sağlayan bir x'ye çifti yoktur. Evet, hemen bir tane daha. 
Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü arayan Atakan, birkaç doğru adımdan sonra 5y eşittir eksi 5 sonucuna ulaşıyor. Bu lineer denklem sisteminin kaç çözümü vardır? 5y eşittir eksi 5. İki tarafı da 5'e bölelim. y eşittir eksi 1. Şimdi birinci denklemde y yerine eksi 1 koyalım. Eksi 2 çarpı eksi 1. İki taraftan 2 çıkarırsak, 5x eşittir 4 kalır. Buradan x'i 4 bölü 5 olarak buluruz. Aynı şeyi ikinci denklemle de yapalım. 5x eksi 3 eşittir 1. İki tarafa 3 ekleyelim. 5x eşittir 4. Ve yine x eşittir 4 bölü 5 çıktı. Gördüğünüz gibi bu sistemin sadece bir çözümü var. x 4 bölü 5, y de eksi 1. Evet, son bir tane daha. Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü arayan Lehmann, Lehmann, birkaç doğru adımdan sonra 0 eşittir 0 sonucuna ulaşıyor. Bu lineer denklem sisteminin kaç çözümü var? Yine denklem sistemine bakmamıza gerek yok. Çünkü 0 eşittir 0 her zaman doğru olacaktır. Bu sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır. Sonsuz sayıda.